हेलो बच्चों स्वागत है आप सबका मेरे आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जावा के सबसे पहले चैप्टर को हमारा लेसन वन जो है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ठीक है हमारा ये जावा का सबसे वेरी फर्स्ट लेक्चर है और लेसन वन जो कि आपके सामने दिख रहा है तो हम इस लेसन वन को दो यूनिट में डिवाइड किए हैं मैंने ठीक है आपके कन्वीनियंसी के लिए ताकि आपको सुविधा हो ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए ठीक है तो देख लेते हैं कि सबसे पहला यूनिट हमारा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यूनिट वन क्या है तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे कि यूनिट वन जो हमारा है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक है तो ये हमारा यूनिट वन है इस यूनिट वन में हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं ठीक है तो उन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को मैंने पॉइंट वाइज आपके सामने रखा है मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ये चैप्टर यूनिट वन में आप क्या क्या सीखने वाले हो ठीक है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में तो नेक्स्ट स्लाइड जो हमें बताएगा वो है कि हम लर्निंग स्कोप हम सीखने क्या वाले हैं इस यूनिट वन में इस ट्यूटोरियल में आप यूनिट वन में क्या क्या सीखने वाले हो तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन इस यूनिट के इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोग बेसिक चीज़ें हैं या फिर जो भी इंट्रो होगा हमारा दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज किसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहा जाता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर किसे कहा जाता है टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज कितने तरह के होते हैं उसे भी हम लोग जानेंगे फिर प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है जिसे हम लोग पॉप भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि उप डबल ओ पी उप क्या होता है इसके बारे में डेप्थ में हम लोग देखने वाले हैं ठीक है इसके बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या क्या फीचर्स है हम उसे भी इसमें स्टडी करेंगे ठीक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स को और इसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि डिफरेंस क्या होते हैं पॉप और उप के बीच में आखिर ये दोनों ही हमारा प्रोग्रामिंग का ही एक पैराडिगम है आप दो अलग अलग तरह के अप्रोच हमारे पास होते हैं प्रोग्राम को लिखने का तरीका होता है तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट और इस यूनिट का सबसे लास्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि फोर प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का चार इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सबसे पहला है डेटा एब्स्ट्रक्शन फिर हमारे पास आता है इनहेरिटेंस फिर है पॉलीमॉर्फिज्म फिर आता है इनकेप्सुलेशन इस तरह से हमारे पास टोटल चार फीचर या टोटल चार प्रिंसिपल हैं उप के ठीक है अब हम लोग चले जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में जो हमें बताएगा इंट्रोडक्शन के बारे में क्या है हमारा इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में हम लोग क्या देखने वाले हैं चलो देख लेते हैं तो जैसे देख पा रहे हो आप स्लाइड पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑब्वियस ये बात है सबको मालूम है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम सब और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसको हम लोग किसी भी काम को करने के लिए दे सकते हैं तो जो भी हम काम करने के लिए देंगे तो वो हमें एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में देना पड़ता है जो भी हम लोग डेटा उसको देते हैं करने के लिए उसे एज अ इंस्ट्रक्शन वो एक्सेप्ट करता है लेकिन वो जो कंप्यूटर उसको हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में होता है जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं या हम आपको कुछ काम करने के लिए बोलेंगे तो हम हिंदी में बोलेंगे या फिर इंग्लिश में बोलेंगे वैसे ही कंप्यूटर को भी जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में दिया जाएगा तो आगे देख लेते हैं कि हंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर इफ ही और सी इज नॉट अवेयर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज तो इसीलिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है किस बात के लिए मुसीबत आती है हमारी दिक्कत क्या आती है कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में यूजर और कंप्यूटर के बीच में यूजर मतलब कि तुम या मैं जो भी है तो हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना काफी मुश्किल होता है कब अगर इफ ही और सी ही और सी मतलब यूजर ही और सी इज नॉट अवेयर ऑफ कंप्यूटर 
लैंग्वेज अगर आपको या हमें कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझेगा वो लैंग्वेज अगर हमें नहीं मालूम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे है ना अगला क्या है कि दिस इज द रीजन वाई लर्निंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज वेरी असेंशियल फॉर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर यही वो रीजन है कि हमें कंप्यूटर लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है तो इस टॉपिक को देख करके एक बात तो क्लियर होता है कि कंप्यूटर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को ही समझता है वो आपके और हमारे द्वारा बोले जाने वाले इंग्लिश हिंदी इन लैंग्वेजेस को नहीं समझता तो कंप्यूटर का अपना शर्टन कोई लैंग्वेज होता है जिस लैंग्वेज को हम लोग सीखेंगे जानेंगे इस पूरे ट्यूटोरियल में ठीक है चले चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या बताएगा टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज का जैसे कि हमारे द्वारा बोले जाने वाले बहुत तरह की भाषाएं लैंग्वेज हमारे पास प्रेजेंट है वैसे ही कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जाने वाला लैंग्वेज भी हो सकते हैं कोई डिफरेंट डिफरेंट काइंड हो सकते हैं तो देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज को बांटा गया है दो पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो सबसे पहला टाइप है वो है लो लेवल का लैंग्वेज और दूसरा जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है उसे हम लोग कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है ये लो लेवल लैंग्वेज और क्या होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड हमारा है लो लेवल लैंग्वेज तो हमारा पहला टॉपिक था ठीक है तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है द लो लेवल लैंग्वेजेस आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इन विच द कंप्यूटर रिकॉग्नाइज द इंस्ट्रक्शन विदाउट कन्वर्जन इन टू एनी अदर फॉर्म यानी कि लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर का खुद का लैंग्वेज है यानी अगर आपसे या हमसे कहा जाए कि आपका अपना खुद का यानी मदर टंग कहे तो कौन सा है तो आप जो बंगाली हो बोलेगा बंगाली है मैं मदर टंग जो है हिंदी समझता है उसके लिए हिंदी है मदर टंग तो वैसे ही कंप्यूटर का कह सकते हो कि ये लो लेवल लैंग्वेज एक मदर टंग है खुद का जैसे कि आप अपने मदर टंग को इजीली समझ जाते हो बिना किसी ट्रांसलेशन के वैसे ही कंप्यूटर भी लो लेवल लैंग्वेज को इजिली बिना किसी ट्रांसलेट किए हुए ही बिना किसी कन्वर्जन के समझ जाता है है ना यानी यह कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान सब समझे जाने वाला लैंग्वेज में आता है दे आर शॉर्ट ऑफ क्रिप्टिक लैंग्वेज यहां एक वर्ड यूज किया गया है क्रिप्टिक क्या होता है ये क्रिप्टिक का मतलब देखें क्रिप्टिक मतलब होता है कि एक ऐसा किसी भी लैंग्वेज का ऐसा लिखने का तरीका जो कि कोई और ना समझ सके जैसे अगर आप आपको मान लीजिए ऐसा देखा जाता है कि आप आपके पास एक आ, कोई दूसरा लैंग्वेज का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है सपोज कर लेते हैं कि आपके पास पॉटिग्यूज लिखा हुआ पॉटिग्यूज का एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखेगा तो क्या आप उस चीज़ को देख के समझ पाओगे ऑब्वियसली समझ नहीं पाते हैं है ना वैसे ही कोई अगर लैंग्वेज को किसी दूसरे फॉर्म में लिख दिया जाए ताकि उसे कोई और ना समझ सके तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिप्टिक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज तो ये जो लो लेवल लैंग्वेज है ये भी एक क्रिप्टिक लैंग्वेज ही होता है ठीक है विच आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द नॉर्मल यूजर इस लो लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर तो समझ जाता है इजिली लेकिन इसे समझना एक नॉर्मल यूजर के लिए आसान नहीं होता है, है ना चलो आगे बढ़ते हैं द लो लेवल लैंग्वेजेस आर फर्दर कैटेगराइज इन टू टू टाइप यानी कि लो लेवल लैंग्वेज भी दो तरह के अलग अलग होते हैं सबसे पहला हो गया मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लेवल लैंग्वेज दो अलग अलग तरह के हमारे पास लैंग्वेजेस प्रेजेंट हैं जो कि लो लेवल लैंग्वेज का ही पार्ट है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और समझते हैं कि आखिर ये मशीन लेवल लैंग्वेज और ये असेंबली लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं है ना चलिए नेक्स्ट स्लाइड हमारा है मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया तो सबसे पहला हमारा ये जानना जरूरी है कि मशीन लेवल लैंग्वेज है क्या तो देखें इट इज द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर कोडेड ये कोडेड वर्ड यूज किया गया है मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आपको इंस्ट्रक्शन आर कोडेड इन टर्म्स ऑफ 
बाइनरी डिजिट्स ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो और आप अगर पहले अपने क्लासेस में कंप्यूटर पढ़े हो तो आपको पता होगा कि बाइनरी डिजिट्स क्या होता है बेसिकली बाइनरी डिजिट मतलब होता है जीरो और उसके साथ साथ एक और डिजिट होता है दैट इज वन इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं बाइनरी डिजिट है ना आपको मालूम होगा आपने क्लासेस में पढ़ा भी होगा इसके बारे में बिल्कुल मैं इरेज कर देता हूं ओके okay. तो बाइनरी डिजिट मतलब बेसिकली वैसे डिजिट्स जिसमें दो ही सिर्फ कॉम्बिनेशन आएंगे दो ही डिजिट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं जीरो एंड वन फॉर एग्जांपल अगर हम इसे आसान शब्दों में समझे तो आपके और हमारे द्वारा बोले जाने वाला जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें टोटल कितने सारे लेटर्स होते हैं तो आप बोलोगे ट्वेंटी लेटर्स होते हैं सर तो ट्वेंटी सिक्स लेटर्स ही वो बेस हैं जिनके मदद से वर्ड्स बनते हैं और उन वर्ड्स के मदद से सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस के मदद से पैराग्राफ स्टोरी सब बनता है है ना तो यानी कि उस इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे फंडामेंटल या यून, सेल सेलुलर यूनिट क्या हो गया ए बी सी डी यानी कि टोटल ट्वेंटी सिक्स लेटर वैसे ही बाइनरी डिजिट्स का या मशीन लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट जो बिल्डिंग यूनिट होगा वो क्या होगा जीरो एंड वन जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी डिजिट तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं क्या है कि इट इज द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज का ही फॉर्म है एक अलग पार्ट है जिसमें क्या होता है इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो दिए जाते हैं किस फॉर्म में कोडेड मतलब होता है इंस्ट्रक्शन को देना आप इसको आसान शब्दों में समझ सकते हो कि इंस्ट्रक्शन जब दिया जाता है उसे हम लोग कोड भी कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन को देना या इंस्ट्रक्शन को कोड करना दोनों का मतलब हम समझ सकते हैं सेम है तो जब हम किसी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं किस फॉर्म में देते हैं बाइनरी डिजिट के फॉर्म में देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये एक मशीन लेवल लैंग्वेज है यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज का एक पार्ट है जिसमें सारे जो स्क्रिप्ट होते हैं वो बनते हैं किससे जीरो और वन के कॉम्बिनेशन से चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग आगे द कंप्यूटर अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज इजीली ऑब्वियस ही बात है कि ये कंप्यूटर का खुद का लैंग्वेज है तो ये उसको आसानी से समझेगा ही इट डज नॉट नीड टू बी ट्रांसफॉर्म और कन्वर्टेड इन टू एनी अदर फॉर्म मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर का खुद का लैंग्वेज है है ना तो इसको ऑब्वियस ही बात है किसी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये कंप्यूटर का खुद का लैंग्वेज है वो अपने आप इसे समझता है इट इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो लैंग्वेज है हमारे पास ये जो हमारे पास लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज ये मशीन डिपेंडेंट होता है यानी कि ये पर्टिकुलर किसी मशीन के लिए ही स्पेसिफाइड एक लैंग्वेज है है ना और हम लोग बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि है लिमिटेशन आखिर मशीन लैंग्वेज का कुछ तो एडवांटेज हमने देखा कुछ कुछ फायदे हैं कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होंगे यानी कुछ लिमिटेशन भी होगा इसका चलिए जब हम समझते हैं लिमिटेशन नंबर वन द यूजर नीड्स टू रिमेंबर ऑल द इंस्ट्रक्शन कोड ऑब्वियस सी बात है कि एक नॉर्मल यूजर यानी कि जो उस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा उसे सारी कोड याद रखने पड़ेंगे अब बोलोगे सर इंस्ट्रक्शन देने का क्या मतलब है इंस्ट्रक्शन देने का सिंपल मतलब हम पहले ही बता चुके हैं फिर बता रहे हैं कि आप जो भी टास्क या जो भी डेटा कंप्यूटर को दोगे काम को करने के लिए उसी को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन ठीक है तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जब आप कंप्यूटर को दोगे करने के लिए तो आपको उनके कोड्स को याद रखना पड़ेगा ठीक है यानी कि जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो वो किन किन जीरो और वन के कॉम्बिनेशन से बना है ठीक है आप एक बात याद रखिएगा हमेशा कि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी डिजिट को ही समझता है यानी कि अगर आप कहीं कभी लिखते हो ए लिखते हो तो ये कंप्यूटर में ए जाएगा लेकिन आपके लिए ये कंप्यूटर में ए गया लेकिन कंप्यूटर इसको ए एज अ ए नहीं समझता कंप्यूटर इसे समझता है कुछ जीरो और वन के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मतलब इसमें जब आप कंप्यूटर के अंदर में ये ए जाएगा तो कंप्यूटर के अंदर में ये जाएगा आपका एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन तो अब अगर आप मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको उनके सारे जीरोज और वन के कॉम्बिनेशन को लर्न करना पड़ेगा मेमोराइज करना पड़ेगा ठीक है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है द एर डिडक्शन एंड करेक्शन इज डिफिकल्ट ऑब्वियस ये बात है जब आप इतने कॉम्प्लिकेटेड एक लैंग्वेज को यूज करोगे तो इसमें क्या गलतियां हो रही है और उन गलतियों को खोजना और ठीक करना तो वो ऑब्वियस ये बात है काफी मुश्किल होगा फिर एक नॉर्मल यूजर के लिए 
और क्या है कि इट इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज जो हमने यहां पर ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये एक मशीन के ऊपर टोटली डिपेंडेंट लैंग्वेज है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और हमारा नेक्स्ट स्लाइड हमें बताता है किसके बारे में चलिए असेंबली लेवल लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज का ही जो सब पार्ट है जिसको हमने मशीन लैंग्वेज पढ़ लिया ऑलरेडी अब हम लोग बढ़ते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज पे तो व्हाट इज असेंबली लेवल लैंग्वेज तो अ लैंग्वेज इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर कोडेड इन टर्म्स ऑफ निमोनिक्स एंड ओपी कोड्स इज नॉन एज असेंबली लेवल लैंग्वेज दो वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है एक हो गया निमोनिक्स और एक हो गया ओपी कोड्स मैं इसको डिफाइन करूंगा और समझाऊंगा टेंशन मत लीजिए तो असेंबली लेवल लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है जिसमें इसका यूज करते हैं किसके लिए इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करने के लिए क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका हम लोग इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करने के लिए किसको कंप्यूटर को तो हमने इसके पहले मशीन लेवल लैंग्वेज में पढ़ा कि कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं किसके मदद से बाइनरी डिजिट्स के मदद से और असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम लोग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं किसके मदद से निमोनिक्स एंड ओपी कोड्स के मदद से अब ये निमोनिक्स क्या है और ओपी कोड क्या है देखते हैं चलो तो द निमोनिक्स आर द एब्रीबिएटेड फॉर्म द निमोनिक्स आर एब्रीबिएटेड फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम एब्रीबिएटेड मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म किसी भी स्टेटमेंट को लिखने का शॉर्टकट होता है उसे हम लोग कहते हैं एब्रीबिएटेड फॉर्म जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को लिखते हैं उप दर्ज इज शॉर्टकट है ना वैसे ही किसी भी स्टेटमेंट को जब हम शॉर्टकट लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एब्रीबेटेड उसी को हम लोग कंप्यूटर के टर्म में लिखते हैं निमोनिक्स उसी को कंप्यूटर टर्म में लिखते हैं हम लोग निमोनिक्स तो कंप्यूटर में आप जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हो है ना तो द निमोनिक्स और द एब्रीबेटेड फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूज फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम तो किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए जिस शॉर्टकट वर्ड्स का आप इस्तेमाल करते हो है ना किसी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए आप जिन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हो उन्हीं शॉर्टकट्स को हम लोग कहते हैं निमोनिक्स एग्जांपल मैं देके बताऊंगा अगर थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो अब बात करते हैं ओपी कोड क्या है तो ओपी कोड्स आर द निमेरिक कोड्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट आर एक्चुअली फैड टू द कंप्यूटर फॉर एग्जीक्यूशन तो ये ओपी कोड्स क्या होगा ये वैसे कोड्स होते हैं जो बेसिकली आपने निमोनिक्स का इस्तेमाल किया है निमोनिक्स से किसी कोई वर्ड होंगे उसी वर्ड का जो निमेरिक फॉर्म होगा उसी को हम लोग कहते हैं ओपी कोड या ऑपरेशन कोड्स ओपी कोड का एक और नाम है ऑपरेशन कोड्स तो यानी कि निमोनिक्स निमोनिक्स का ही निमोनिक्स का ही जो निमेरिक फॉर्म होगा उसे हम लोग कहेंगे ऑब्वियसली बात है ओपी कोड्स है ना और यही ओपी कोड्स एक्चुअली में कंप्यूटर के अंदर जाता है और एग्जीक्यूट करता है यानी कि आप अगर कुछ भी निमोनिक लिखते हो तो वो सिर्फ आप समझ रहे हो लेकिन उस निमोनिक को उस शॉर्टकट को कंप्यूटर नहीं समझ रहा कंप्यूटर क्या समझेगा उस निमोनिक का जो रिलेवेंट ओपी कोड है जो कि बेसिकली एक नंबर होता है उस नंबर को कंप्यूटर समझेगा और उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन को करेगा यानी कि उसके अकॉर्डिंग काम को अंजाम देगा जो आप काम दिए हो करने के लिए ठीक है अगला बढ़ जाते हैं बिलो आर सम निमोनिक्स एंड ओपी कोड्स इलस्ट्रेटेड फॉर योर रेफरेंस आपके समझने के लिए आपके बेहतर समझ के लिए मैंने नीचे में एक टेबल बना रखा है और वो टेबल आपको बताएगा कि निमोनिक्स क्या होता है और ओपी कोड कैसे होते हैं दिखने में है ना चलो तो देखो ये टेबल हमारे पास है जिसमें मैंने एक कॉलम बनाया है ये पहला कॉलम हमारा है निमोनिक के लिए ये दूसरा लास्ट वाला कॉलम मेरा ओपी कोड के लिए और ये डिस्क्रिप्शन ये बताएगा मुझे कि ये निमोनिक का क्या मतलब है इस निमोनिक का क्या मतलब है ये मुझे बताएगा ये डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम तो देखो सबसे पहला निमोनिक मेरे पास है एल ये एल क्या होता है एल का फुल फॉर्म होता है लोड एल मतलब होता है लोड लोड मतलब कि किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना ये वेरिएबल क्या होता है वेरिएबल फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ सुन लो कोई एक मेमोरी को ही हम लोग वेरिएबल कहते हैं कंप्यूटर में जो मेमोरी है जिसके अंदर में कोई डेटा स्टोर हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल तो जहाँ पर वेरिएबल का नाम है यहाँ पर ए तो ए नाम के वेरिएबल के अंदर में वैल्यू को स्टोर करो वैसे ही एल डी मतलब क्या है कि लोड द वैल्यू इन बी इसका मतलब वही है देखो इंटर द वैल्यू ऑफ बी 
वैसे उसके बाद जब दो नंबर एंटर हो गए हैं तो हम लोग टास्क क्या देंगे ऐड करने के टास्क दे रहे हैं ठीक है जैसे कैलकुलेटर में करते हैं दो नंबर पहले एंटर किया जाता है उसके बाद उसको ऐड करते हैं तो उसके लिए निमोनिक क्या है उसके लिए निमोनिक है एड ए डबल डी ये निमोनिक है शॉर्टकट एडिशन का शॉर्टकट है ये और ये आप अपने मन से यूज नहीं कर सकते ये ऑलरेडी उस असेंबली लेवल लैंग्वेज में कुछ लिस्ट बनाए गए हैं निमोनिक्स के आपको उसी को इस्तेमाल करना है आप अपने मन से कुछ भी ले लोगे तो ये काम नहीं करेगा है ना तो एड ए कोमा बी का मतलब क्या है देखो एड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ठीक है और उसके बाद क्या करना होगा ऑब्वियस सी बात है कि दो नंबर को आपने ऐड किया है तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना तो उसको स्टोर करने के लिए मैंने एक और वेरिएबल ले लिया है वो वेरिएबल का नाम है सी और इसके लिए हमने निमोनिक का यूज किया है एस टी एस टी क्या है एस टी का मतलब होता है स्टोर एस टी मतलब क्या होता है स्टोर इन सी स्टोर द सम इन सी स्टोर द सम इन सी और एच एल टी एच एल टी मतलब होता है हॉल्ट एच एल टी मतलब क्या फुल फॉर्म क्या होता है हॉल्ट हॉल्ट मतलब रुकना उसे हम लोग रुकना या फिर स्टॉप उसके लिए यूज करते हैं यानी कि प्रोग्राम यहाँ पर हमारा काम जो हम दिए थे खत्म हो गया उसके लिए हम लोग हॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं अब देखो एल डी नाम का जो हमारे पास निमोनिक था उसका ओ पी कोड क्या है उसका ऑपरेशनल कोड है थ्री बी यानी कंप्यूटर इस थ्री बी को समझेगा कंप्यूटर इस एल डी को नहीं समझेगा वैसे ही एल डी बी बी के लिए लोग क्या यूज कर रहे हैं ओ पी कोड का सेवेंटी थ्री वैसे एट ए बी इसके लिए क्या यूज किया जा रहा है सी टू ठीक है और वैसे एस टी सी इसके लिए ओपी कोड क्या हो गया हमारे पास थ्री एफ और लास्ट में जो हॉल्ट है उसके लिए ओपी कोड हमारा हो गया ई एफ तो कंप्यूटर बेसिकली इन्हीं को समझेगा इसी को डिकोड किया जाता है इसको फिर बाद में डिकोड डिकोड मतलब होता है इसको फिर तोड़ा जाता है इसको क्यों कन्वर्ट किया जाता है किसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर मशीन अंडरस्टेबल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी डिजिट्स में तोड़ना पड़ेगा इन थ्री बी या फिर ई एफ जो भी हमारे पास ओपी कोड आ रहे हैं इनको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें मशीन लैंग्वेज में ताकि मशीन उसको समझ सके यानी कि एक बात तो तय है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मशीन लैंग्वेज में फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद वो कंप्यूटर समझेगा बात क्लियर यहां तक बढ़ते हैं अगला अगला स्लाइड हमें क्या बता रहा है देखें पॉइंट टू रिमेंबर हमने जो ऑब्जेक्ट पढ़ा उसमें हम लोगों को क्या क्या चीज को याद रखना पड़ेगा ठीक है देख लें सबसे पहला द इंस्ट्रक्शन गिवेन इन असेंबली लैंग्वेज आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाई द कंप्यूटर मैंने पहले बताया आपको थोड़ी देर पहले ही कि इसको कंप्यूटर अपने आप खुद ब खुद डायरेक्टली नहीं समझ सकता है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में राइट हैंस अ ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड अ ट्रांसलेटर ये काफी इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन कोडेड इन द असेंबली लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है इस असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ चीज है उसे मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा किसमें मशीन लैंग्वेज में उसके लिए मुझे एक ट्रांसलेटर चाहिए ऑब्वियस बात है ट्रांसलेट करना पड़ेगा असेंबली को मशीन में तो ऑब्वियस बात है मुझे एक ट्रांसलेटर या कन्वर्टर चाहिए जो असेंबली टू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे और उस कन्वर्टर या उस ट्रांसलेटर को हम लोग कहते हैं असेंबलर उसे हम लोग क्या कहते हैं असेंबलर कहते हैं असेंबलर भी कोई आदमी नहीं है जो ट्रांसलेट कर रहा है हाँ मैं आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल दे रहा हूँ असेंबलर इज नॉट अ पर्सन इट इज अट इज अ प्रोग्राम इन साइड अ कंप्यूटर Which helps computer to convert the assembly level language into machine language. All right? तो उसका कन्वर्जन कुछ इस तरह होता है देखो असेंबली लेवल लैंग्वेज में आपने कुछ भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया कंप्यूटर को वो क्या होगा असेंबलर में जाएगा असेंबलर क्या करेगा उसको फिर कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में ठीक है तो मैं आज का वीडियो जो ये लेक्चर था आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूँ आगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मुझे मिलने आपको मिलने वाले हैं मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं और भी बहुत सारे बेसिक्स को क्लियर करूंगा आपका ठीक है और हाँ मैं डेफिनेटली जावा पे जाऊंगा लेकिन उसके पहले जो जो चीज़ आपको जानने जरूरी है मैं उनको पहले क्लियर करूंगा यकीन माने ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और अगर आपको भी पर्सनली लगता है कि ये वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और अगर आपको ये वीडियो खुद में पसंद आया लाइक जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पे अभी पहली बार आए हो 
भटकते भटकते आ गए हो देखते देखते आ गए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और बेल आइकन को दबा के जरूर रखिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप जो वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा वो आपके पास आए और आप वीडियो को मिस ना कर पाए तो ठीक है फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय